Bwana wabariki. Ningetaka kuwa salimu kwa jina la Yesu Kristo na kuweza kuomba tusimame ili tuweze kuanza na kuendelea. <coughs> Itaomba Baba yetu, Mwenyezi Mungu kwa jina la Yesu Kristo. Baba ni wewe umetukuka. Weza wote na mamlaka ni zako. Tunakuenzi Bwana siku hii tunasema ya kwamba unastahili. Umetuleta umbali huu baba. Tunajua Bwana utatuongoza mpaka mwisho wa dahadi. Mwisho wa kila moja wetu atakamilika. Mili yetu itatukuzwa Bwana ili tuweze kunyakuliwa. Mungu wetu tunatumaini lililo hai katika maisha yetu. Ni furaha yetu kuona ya kwamba Bwana umetimiza ahadi yako. Tulisema ya kwamba ungetembelea watoto wako wakati wa mwisho. Kasema kama ilivyo kwa wakati wa Sodoma itakuwa hivyo mwishoni mwa dahadi wakati mwana wa Adamu anaponuliwa nasi Bwana tunashuhudia ya kwamba umetekeleza jambo hili tunaenzi jina lako tunasema unastahili tusaidie Bwana kuwa na ushuhuda wa Yesu Kristo na kuishi maisha ambayo yanastahili injili ya Bwana wetu Yesu Kristo tazama mahitaji ya kila mmoja wetu tuna mahitaji ya kiroho Ninakusihi baba ushurikie mahitaji ya kila mmoja kwa jina la Yesu Kristo. Tuna mahitaji ambayo yanahusu mwili huu ambao unaishi katika maeneo matatu. Ninaomba unyoshe mkono wako ili uweze Bwana kutumiza haja zetu za maisha haya. Baba ninaomba ya kwamba utatakase kwa damu ya Yesu Kristo. Uondoe lawama, uondoe kila hatia. Utufanye wenye haki, utufanye wanaostahili si kwa sababu ya wema wetu lakini kwa sababu ya sadaka ya mwana kondoo. Asante Mwenyezi Mungu kupitia neno lako Bwana nena nasi na ukainua kila mmoja wetu. Tunahimidi jina lako tuwasema unastahili. Tunaomba kwa imani kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Mwanzo 21 Mwanzo 21 Some mustari wa kwanza na wa pili Mwanzo 21 mustari wa kwanza na mustari wa pili Nasema hivi Bwana akamjia Sara katika kama alivyonena na Bwana akamfanyia kama alivyosema Sara akapata mimba akamzalia Ibrahimu mwana wa kiume katika uzee wake kwa muhura aliyoambiwa na Mungu Bwana bariki usamaji wa neno tunaweza kuketi Ningataka kuongea juu ya siri ya muhuri wa saba katika Sara. Kwa sababu siku zote tunaongea na kusema ya kwamba agano la kale ni kivuli cha agano jipya. Sasa ningetaka kuongea juu ya siri ya muhuri wa saba katika Sara kuweze kuonesha siri ya muhuri wa saba ujumu wa siku ya leo vile ambavyo unaeneshwa pale kwa manufaa yetu kwa ajili yetu. Maana maandiko yanasema ya kwamba haya mambo yaliyotangulia kuandikwa yaliandikwa ili awe ni vielelezo kwetu yawe ni, ni mifano kwetu Biblia inasema ya kwamba ili tuweze kuwa na faraja kupitia kwa maandiko na tunajua Sara akiwa mke wa Ibrahimu ni mfano wa Kristo na kanisa Ibrahimu akiwa ni mfano wa Kristo na Sara mkewe akiwa mfano wa kanisa maana tunajua daima mwanaume mwenye haki Mkristo ni mfano wa Yesu Kristo na dada mwanamke mwenye haki ni mfano wa kanisa la Bwana wetu Yesu Kristo. Paulo anasema hivyo katika Waefeso tano na anasema siri ya ndoa hata kikawaida baina ya mke na mume ni kuu sana kwa sababu inaonesha siri ya Kristo na kanisa lake. Na Sara alikuwa na uhusiano wa damu na Ibrahimu kwa sababu alikuwa ni dada yake baba yao alikuwa ni mmoja lakini kila mtu alikuwa na mama tofauti kwa hivyo alikuwa ni dadake Ibrahimu walikuwa na uhusiano wa damu siku ya leo Mungu hayezikubali mtu akaoa mtu wa karibu hivyo kwa sababu 
damu ya mwana eh, ya mwanadamu imezidi kuwa dhaifu kwa hivyo Mungu hawezi kubali watu ambao wanakaribiana sana kifamilia waweze kuingia katika ndoa lakini zamani zile Mungu akikubali jambo kama hilo liweze kutendeka hata hivyo kuna maana ya kiroho ile sababu Ibrahimu na Sara walikuwa na uhusiano wa damu ya kwamba ni dada yake ni kwa sababu ni mfano wa Kristo na kanisa lake na kanisa ni sehemu ya Yesu Kristo kanisa la Yesu Kristo na Yesu Kristo wana uhusiano wa damu na kanisa la Bwana wetu Yesu Kristo lilichaguliwa ndani ya Kristo kabla ya misingi ya ulimwengu waefeso mlango wa kwanza inaonesha ya kwamba tulichaguliwa biaruso Yesu Kristo alichaguliwa ndani ya Kristo kabla ya misingi ya ulimwengu kwa hivyo ni ni watu walio na uhusiano kutoka mwanzo katika umilele tulichaguliwa na Mungu tuliteuliwa na hiyo ndiyo sababu majira ya kifika kila kizazi wale ambao Mungu aliteua na wanaishi katika kizazi hicho Mungu akileta ujume wanasikia neno na sio kusikia neno tu lakini wanafanyika neno kwa sababu pia mwanamwali mpumbavu wanasikia neno lakini hafanyiki neno kwa sababu neno hili alihuishwi na Roho Mtakatifu ili aweze kufanyika neno anaweza kuhesabiwa haki anaweza kutakaswa lakini neno haliwezi kuhuishwa afanyike neno katika majira lakini mteule anaenda kupita kuhesabiwa haki kwa kuamini anaenda kupita utakaso anafika mahali anahuishwa na Roho Mtakatifu ili aweze kufanyika neno nafsi yako ni mbegu ya nafsi yako mbegu ya Mungu ni neno la Mungu likuwa limelala Nabii anasema nafsi yako ni neno la Mungu katika majira haya na neno ambalo nalo Mungu alileta kupitia mtumishi wake ni neno la Mungu ambalo limenenwa sasa anasema ni neno linakutana na neno na hiyo ndiyo sababu wakati unasikia neno nafsi yako inajitambulisha na hilo neno na kisha Mungu anaenda hatua zaidi analeta nguvu za kuhuisha katika hiyo nafsi inahuishwa iweze kugawiswa kutoka ile mbegu iweze kuwa mlima pyramid iweze nabii anasema ukiambia mtu akupatie mbegu ya mti wa ok ama mti wa wote si ya kupatia mbegu lakini ya kupatia mti badala yake ya kupatia mbegu amekupatia ule mti kwa uwezekano tu kwa sababu huwezi kutumia hiyo mbegu kama ni matumizi kama ya unataka kuwa na, na miti ya kujenga nyumba na mambo kama hayo sasa itabidi hiyo <coughs> mbegu ipandwe kwenye ardhi na ipite misimu mingi iweze kuwa na mafanikio na hivyo ndivyo ilivyo ya kwamba <coughs> unapokuja katika haya maisha nafsi yako ni mbegu ya Mungu lakini sasa inahitaji uzaliwe mara ya pili kwa kuhuishwa na Roho Mtakatifu na hata wakati unapohuishwa na Roho Mtakatifu wewe si mtu, hufanyiki mtu mzima mara moja unaanza ukiwa ni mtoto wa kiroho katika ufalme na unaanza kukomaa na ndiyo sababu nasikia nabii akisema ukizaliwa mara ya pili una jukumu la kuongeza neno juu ya neno neno juu ya neno mpaka hatimaye uweze kuwa na kimo cha Yesu Kristo kwa hivyo umezaliwa mara ya pili unapoanza hapo katika kuzaliwa wewe ni mtoto wa kiroho huja komaa lakini sasa unalewa unalishwa neno unaongeza neno juu ya neno ili hatimaye uweze kuwa na kimo cha Yesu Kristo. Na wakati Mungu analeta picha hizi katika maandiko, anatuletea hawa wanawake wenye haki katika Biblia, anatuletea hadithi mbalimbali ni kuweza kuleta ile picha ya ukombozi. Mahali ambapo hatimaye nabii alituambia, Mungu alikuwa na siri mmoja katika mawazo yake kabla ya misingi ya ulimwengu. Na hiyo siri ina sehemu tatu. Kristo kujifunua, Mungu kujifunua ndani ya Kristo na Kristo aingie ndani ya biarusi na aweze kuwa na hatamu na mwishowe Kristo na biarusi waweze kushiriki ufalme pamoja ndiyo sababu ufunuo tatu na mstari wa shina moja inasema yule ambaye atashinda ataketi nami ndani ya kiti cha enzi kama nilivyoshinda na nikaketi katika kiti cha baba naye ataketi nami jinsi hiyo anasema ilikuwa ni siri moja Mungu alikuwa nayo kabla ya misingi ya ulimwengu lakini hii siri ilikuwa na sehemu tatu. Na anasema hivi katika ujume Kristo ni siri ya Mungu iliyofunuliwa. Nabii anasema matendo yote ya waaminiyo katika maandiko yalikuwa yanaeleza siri hii moja lakini wao hawakuelewa. Hawakujua ya kwamba wanaonesha siri ya Mungu moja iliyo na sehemu tatu kupitia matendo ya maisha yao lakini kwa kweli anasema ya kwamba 
hicho ndicho ambacho walikuwa wanaonesha pasi na kujua lakini tunashukuru Mungu ya kwamba baada ya mambo yote ameondoa pazia tunaweza kuona ukweli wa maandiko ameleta mwanga juu ya maandiko ili tuweze kuona vile ambavyo alikuwa ameficha siri ya ukombozi katika neno lake ndio sababu analeta hizi picha na siku ya leo zinakuwa na maana kwetu zaidi mtu kama Luther wakati alikuwa hapa duniani na unajua Luther alikuwa ni mjumbe lakini ajabu ni kwamba hakujua ni mjumbe alikuwa ni nyota lakini hakujua ni nyota alikuwa ni mtengenezaji lakini hakuishi katika kizazi cha unabii siku ya leo mahali ambapo angeelewa mambo haya lakini alikuwa ni nyota moja zile nyota saba alikuwa ni mtumishi wa Mungu na wakati alishika kitabu cha Esther na akasoma aliangalia hivi akakingoa kutoka kwa Biblia yake na akaenda katika mtu mmoja kule Ujerumani ambao unaitwa Elbe akatupa kule ndani akasema haamini hicho kitabu kilifaa kuwa sehemu ya Biblia kwa sababu amekisoma na ameona hakuna mahali Mungu ametajwa na ni kweli Mungu hata hajatajwa mahali popote katika kitabu cha Esther sasa akasema hakiwezi kuwa ni sehemu ya Biblia labda Luther aliangalia kaona ni kama wakatoliki walikuja wakaingiza hicho kitabu maana yeye ndiye mtu amekaidi kanisa katoliki kabisa na kufaulu akaona huenda katoliki walikuja wakaingiza hicho kitabu katika Biblia na ndiyo sababu kitabu hicho cha Esther hakuna mahali Mungu anatajwa akangoa akatupa kwenye kwenye mtu kwa sababu alisema hakiwezi kuwa kimevuviwa na Mungu maana Mungu hajatajwa hata mara moja nasi tunakuja tunasoma siku ya leo tunaona mambo ya ajabu. Kama Luther angekuwa hapa siku ya leo na asikia yale mambo tunaamini siku ya leo katika kitabu cha Esther, labda angeenda kutafuta hiyo sehemu aliyongoa kwenye kwenye mtu anaweza kurejesha. Kwa sababu katika Esther tunaona nyakati saba za kanisa. Tunaona Vashti akiwa kama mpendekoste akikataa neno. Tunaona jambo hilo. Tunaona Biarusi aki, akichaguliwa na nabii anahubiri ujume choosing of a bride. Tunaweza kuona jambo hilo. Tunaweza kuona Esther akiamshwa na, na, na neno ni sawa na nabii harusi akiamshwa na ngurumo saba siku ya leo ili aingie katika sehemu yake. Tunaona Esther akimfunga yule mamba na kuharibu sikwizi ambayo ingeua Wayahudi wote. Tunaona mambo mengi sana pale ambayo Luther hakuona siku yake kwa sababu haukuwa ni msimu wa haya mambo yaweze kuwekwa wazi lakini siku ya leo kwa sababu ya ujumbe wa kinabii ambao tumepokea tunaweza kuona siri ya Mungu na inazidi kufunuka kila wakati sio kwa sababu ya juhudi zetu lakini kwa sababu ya majira na rehema za Mwenyezi Mungu majira ni haya na rehema za Mwenyezi Mungu zinakuja juu yako ili uweze kuelewa mambo haya na Sara pale mwanzoni alikuwa na, na shida kwa sababu alikuwa na utasa asingepata mtoto katika hiyo hali alikuwa na hiyo shida na jina lake alikuwa anaitwa Sarai na hiyo ai ilikuwa na shida hiyo ai ilikuwa na shida herufi ai kwa sababu ni mpaka iondolewe ili aweze kupata e, kuweze kuwa na mazao na unajua hata wewe na mimi ni lazima tubadilishwe na Mungu na tuweze kubadilishwa jina. Mahali ulikuwa unaitwa mwenye dhambi, sasa unaitwa mwenye haki ili uweze kuletea Kristo mazao. You must go from a sinner by designation to a saint. Ili uweze kuleta mazao. Na Sara ilibidi abadilishwe jina kutoka Sarai aitwe Sara. Na Sara ni binti mfalme. Naona, nasi tulitolewa katika madhehebu, tunatolewa katika ulimwengu tuweze kuitwa biarusi wa Yesu Kristo. Kanisa la Mungu aliye hai. Na wakati nabii aliasa kuanza kueleza ngurumo ni nini, maana ya ngurumo ni nini, na akaanza kusema hivi, unaposikia sauti kama ya mtu ambaye anapiga piga makofi namna hii anasema ni ngurumo na anasema ni sauti ya Mungu. Wakati alikuwa anaeleza mambo hayo na kusema vile mihuri saba itafunuliwa katika hali yake halisi na ngurumo saba, kwa maana kupitia nyakati saba za kanisa haikufunuliwa kwa hali halisi ilifunuliwa tu kwa hali ya mifano na sasa nasema ngurumo saba zikitoa sauti mihuri saba itafunuliwa katika hali halisi nabii akasema hilo linanifanya kutetemeka that makes me to tremble na akasema kuanzia sasa 
sitawaita kanisa tena unajua kanisa ni, ni, ni general term naona ni neno la ujumla kwa sababu hata katoliki wanajiita kanisa sitawaita kanisa tena nitawaita biarusi kwa sababu kile kinaleta tofauti ni kwamba ikiwa ngurumo saba ni sauti ya Mungu basi ngurumo saba ni sauti ya bwana harusi na kama ni sauti ya bwana harusi inamaanisha ya kwamba biarusi ana uwezo wa kuitambua sauti ya bwana harusi na mwingine hana ule uwezo kwa hivyo ngurumo saba zinapofunuliwa zinaleta tofauti ya kanisa tu kwa ujumla na biarusi wa Yesu Kristo kwa hivyo akabadilisha jina letu kutoka kanisa tu tukaitwa biarusi ni sara akibadilishwa ili aweze kuleta mazao kwa sababu hata nasi majira haya tunatakiwa kuleta mazao tunatakiwa kuleta yule mtoto mwanaume the man child lazima kanisa walete the man child ndio sababu nasikia nabii akisema kila muaminio ni mesayet mesayet ni kusema masihi mdogo mtu wa mafuta wa kweli mdogo nabii anasema biarusi anafanyika neno katika mwili na neno katika mwili inamaanisha ni yule mtoto wa kiume is a man child na muangalie wale wanawake wote wenye haki uone kama hawakupata man child katika Biblia wote walipata mtoto wa kiume unaona manifestation ya neno madhihirisho ya neno la Mungu kwa hivyo sara ilibidi Mungu amsaidie aweze e, kuwa na mabadiliko ili aweze kupata mtoto wa ahadi na yeye alikuwa ni mfano wa, wa Yesu Kristo wa kanisa la Yesu Kristo ukisoma mambo ya Sara katika kitabu cha Petro sijui kama ni wa kwanza ama ni wa pili lakini najua ni mlango wa tatu Biblia inasema ya kwamba alikuwa na heshima Ibrahimu sana mpaka namuita bwana wangu kusema mtawala wangu na kanisa ya bwana Yesu Kristo linajiweka chini ya mamlaka ya neno unajua kanisa la ulimwengu ni kahaba na kahaba ni mwanamke asiye mwaminifu kwa mumewe unaona jambo hilo ndio sababu madhehebu wanaweza kuamini itikadi yoyote lakini kanisa la Bwana Yesu Kristo halina vichwa viwili kichwa cha kanisa ni Yesu Kristo na Yesu Kristo ni neno kwa hivyo kanisa hilo wanaishi kwa neno na ndio sababu muaminio akifanya chochote jambo la kwanza kuchunguza ni kama hilo jambo anataka kufanya linaambatana na neno la Mungu kama haliambatani na neno la Mungu haijalishi limefanywa lima packaging vizuri namna gani lipige teke na uondoke na haijalishi ni nani aleta no, no matter how great the man is yule ambaye analeta jamu hilo na hilo jamu ni kinyume na neno liweke kando kabisa kwa sababu biarusi tulisha soma hapa wiki iliyopita ya kwamba yeye ana hivyo yasema bwana au ananyamaza kiwa kitu kinaletwa pale na si neno basi yeye ananyamaza hana uhusiano na kitu ambacho sio neno la Mungu. Yeye uaminifu wake ni kwa neno la Mungu. Na unajua tumefika majira mahali ambapo sasa waaminiwa wameanza kulegeza neno. Kwa sababu ulimwengu umekuwa mtamu sana kwao. Ulimwengu umeleta ladha sana kwao. Sasa wanaanza kulegeza neno by degrees pole pole. Pole pole mienendo yao namna yao ya kufanya mambo. Unaona mavazi yao mitindo yao inaanza kubadilika pole pole kwa sababu wanatoa example ama wanatoa mfano kutoka kwa walimwengu kutoka kwa wapendekoste kutoka kwa madhehebu wana, kutoka Hollywood wanaanza kubadilisha pole pole kanisa linaanza kuwa kanisa la kilimwengu japo linasema ya kwamba linaamini ujumbe Yesu akasema si wale ambao wanasema bwana bwana wataingia lakini ni wale wanafanya mapenzi yake si wale wanasema bwana bwana madhehebu ile sababu nabii anatuambia wao ndiyo majina ya makufuru ambayo yamesemwa pale katika ufunuo saba wanajiita majina ya ajabu bila neno the conciliation ministries huduma ya kupatanisha the, the grace to the, to the revealed ministry mambo kama yani mambo ya kutisha huwa ninaona huku yameandikwa huku juu ya makanisa international holiness unaona mambo makubwa sana na hakuna neno nabii anasema hayo ni majina ya kumtukana Mwenyezi Mungu maana wanajiita mambo hayo lakini wamekataa neno la Mungu ambalo lingekufanya mambo hayo 
ukiwa na neno unaweza kujiita reconciliation ministry kwa sababu una huduma sasa ya kupatanisha watu na Mungu ukiwa na neno unaweza kujiita redeemed kwa sababu neno linakukomboa urudi katika sehemu yako ukiwa na neno unaweza kujiita hape church kwa sababu hakuna furaha ya kweli nje ya neno na Mungu ukiwa na neno na Mungu Biblia inasema joy unspeakable furaha ambayo haiwezi kuelezeka lakini bila neno na mtu ajiite majina hayo ni kutukana anatukana Mungu na kumkejeli ndio sababu unaona yule kahaba mkuu ambaye yuko juu ya milima saba katoliki alikuwa na majina yameandikwa hapa na majina haya ni makanisa ya protestant majina ya kumtukana Mungu nabii anasema hivyo katika ujumbe majina ya makufuru blasphemous names angalia hapa sasa Sara alikuwa mwaminifu kwa Ibrahimu mpaka anamuita my lord na anasema alikuwa ni kielelezo hata kwa dada zetu ambao wameolewa vile ambavyo wanafaa kuwa chini ya submission ama kujiweka mamlaka chini ya mamlaka ya waume zao. Biblia inasema hivyo. Na tunaweza kuona hapa katika Mwanzo 18 na hili andiko nabii amelitumia mara nyingi sana katika ujumbe Mungu anakuja, Ibrahimu anaona watu watatu wakija. Na moja alikuwa ni Mungu na malaika wawili anaona wakija pale wanaingia kwake nyumbani anakuja kuleta ahadi kwa sababu ni saiko ya kuja kwa Bwana inaoneshwa pale mzunguko wa kuja kwa Bwana najua wakati tunaongea juu ya kuja kwa Bwana hatuongei kwa wazo la madhehebu ya kwamba tunakaa tu lakini siku moja Bwana atakuja kule angani hatuamini jambo kama hilo tunaamini hii ni saiko is a cluster ni mambo eh, ni mambo kadha wa kadha ambayo yameambatana na yanafanyika wakati wa mwisho yakiwa cluster mambo yaliyoambatana kwa sababu wakati anakuja anakuja kwa mambo matatu kwa njia ni, anakuja lakini pale kuna awamu tatu mwaliko sauti ya malaika mkuu na parapana ya Mungu na hayo mambo hayafanyiki wakati mmoja papu na yanaisha ni process ni kitu ambacho kina muendeleo na hapa Mungu amekuja kwa Ibrahimu nyumbani ameingia pale na alipoingia pale bila shaka aliamkwana na Ibrahimu. Kwa hivyo huo ni mvuto wa kwanza. Na baadaye wakiwa meketi pale na wanaongea akaanza kuuliza mambo ya Sara. Na akaambua Sara yuko nyuma kwa hema. Na maanisha alikuwa mbali kidogo na ahadi. Ibrahimu ndiye alikuwa karibu. Nabii anasema katika ujume anointed ones at the end time. Mimi niko karibu wakati anafanya mambo haya si anasema hivyo wakati nabii alikuwa karibu wewe na mimi tulikuwa wapi tulikuwa mbali she is in the tent behind you we together yuko katika hiyo hema hapo nyuma yako sasa akasema nitamtembelea ah sara was tickled aona hili jambo linachekesha ina, sana huyu mzee ati anasema nini na vile nimezeeka najua sisi hatuangalia hali tunaangalia hadi ya Mungu saa hii kama unapitia hali ngumu sana na huoni vile utatoka pale ukiangalia hali yako utakuwa stressed ukiangalia hali yako utakuwa na depression ukiangalia hali yako utazama lakini ukiangalia hadi ya Mungu utatoka katika hiyo hali usiangalia circumstances angalia Mungu ambaye uwezo wake una nguvu kuliko ile shida imekupata uwezo wa Mungu una nguvu kuliko hiyo uh, shida ambayo inakukumba saa hii Sara wakati alishuko namna hiyo hakucheka kwa mdomo nabii anasema alicheka kimoyo moyo kwa hivyo wewe ungejua Sara amecheka Sasa hizi kweli nikicheka kwa moyo utaona nikicheka hata wewe ukicheka kwa moyo siwezi uona na Sara alicheka kimoyo moyo na huyu mtu akauliza na kwa nini Sara amecheka kana kwamba haiwezekani sasa Sara akaogopa kwa sababu alishinda na huyu mtu anajuaje mambo yangu na sijatamka akaogopa akakana akasema sikucheka akaongeza hatia ya pili hatia ya kwanza ilikuwa ni kushuku sasa ameongeza hatia ya pili ya kusema Mungu anadanganya nabii anasema Mungu angemuua Sara kwa kumuita muongo lakini Mungu hangeua Sara bila kugusa Ibrahimu kwa sababu Sara ni sehemu ya Ibrahimu na wewe huwezi kuangamizwa bila kuangamiza Yesu maana wewe pamoja na udhaifu tulio nao mwingi ni sehemu ya Yesu Kristo lakini kwa sababu ya Yesu Kristo tumelindwa Mungu akasema kuna kitu kigumu kwangu kweli 
brother sister ile shida unapitia sio ngumu haina ugumu wote kwa Mungu nothing is too hard for the lord haijalishi unapitia nini Mungu aweza mambo yote Mungu anaweza mambo yote na tuna mifano ya kutosha katika maandiko. Kasema hakuna kitu kigumu kwa Mungu lakini panapo majira nitamtembelea Sara na ataweza kuelewa jambo hili. Na wakati huyu Sara alikuwa katika eh, anacheka katika moyo wake hakuwa na imani. Na alikuwa anafanya hesabu hii inawezekanaje? Unajua shida ya watu ni kuanza kufanya hesabu juu ya ahadi ya Mungu. Alikuwa mzee mpaka mishipa ya matiti imekauka hawe, na anasema moyo hauna nguvu she could not with she could not uh, stand labor unaona sasa anafanya hesabu na hii itakuwa namna gani na hiyo ndiyo shida ilikuwa na Nicodemus anaambiwa kuzaliwa mara ya pili badala ya kusema basi nizae mara ya pili anaanza kufanya hesabu mimi ni mzee nitaingia katika tumbo la mamangu shida ya kufanya hesabu katika ahadi za Mungu inamaanisha kwamba hutapokea hiyo ahadi. Usifanye hesabu yoyote wakati Mungu analeta ahadi, kazi yako ni kuamini. Mariamu hakufanya hesabu wakati aliambiwa utapata mtoto na hajui mwanaume. Kauliza itakuwaje, nguvu ya alia juu sana itakuja juu yako na kukufunika. Kasema na iwe kulingana na neno lako. Hakuuliza swali zaidi. Na itakuwa namna gani? logically kimantiki mimi sioni itakuwa hakuwa na haja na mambo hayo anataka ahadi ya Mungu kwa sababu Mungu amesema iweze kutimia usijaribu kuelewa vile Mungu huwa anajibu maombi haja yako ni kupata jibu kwa maombi yako nabii anasema sitaki kujua mechanics ya vile Mungu anajibu maombi sitaki kujua utaratibu wa vile Mungu anajibu maombi nataka tu nipokee answer kwa maombi yangu kwa sababu utaratibu wa vile Mungu anajibu maombi hiyo ni kulingana na hekima yake. And my little brain is too little. Peanut brain is too little ya kunifanya mimi nianze kufanya hesabu ya vile Mungu atajibu. Haja yangu ni Mungu anijibu na hilo linanitosha. Sasa angalia hapa kwa hivyo Sara alikuwa na shuku. Lakini kwa sababu Mungu ni ya msaada wetu alijua ya kwamba atamsaidia aweze kutoka katika hiyo hali aweze kuja juu kidogo kama litro haya aweze kuinua imani yake na ukisoma mstari wa 16 katika mwanzo 18 e kwa hivyo unaona wakati alipamanua moyo wa Sara katika hema pale na maanisha ya kwamba ni mvuto wa pili ukioneshwa kwa kivuli pale katika kitabu cha mwanzo vile ingekuwa wakati wa mwisho tumeona katika huduma ya nabii miaka mingi sana akipamanua mioyo ya watu hata wakati mwingine anageuka anaonesha watu mgongo na, na anawaambia shida za, zao na hawaoni na macho wako nyuma yake kwa sababu anataka aoneshe kwa kweli ile ahadi ime, imerudi alifanya kila awezalo kujaribu kuonesha watu ni Mungu amerejea katika majira haya sawa sawa na vile alisema ya kwamba mwana wa Adamu atafunuliwa this generation is without an excuse hiki kizazi hawawezi, hawawezi kutoa udhuru ama sababu yoyote waseme tulikosa kuamini kwa sababu hatukuliona vizuri hawana udhuru na hakuna huruma za Mungu atakuwa nazo kama hawataamini huu jumbe kwa sababu umeelezwa kwa njia wazi sasa mstari wa 16 Biblia inasema ya kwamba Mungu akaanza kujihoji mwenyewe akisema kuna haja gani ni mficha Ibrahimu chochote na Ibrahimu ni mwaminifu na atafundisha watoto wake mambo haya uzao wake atawafundisha mambo haya Brother ukiwa mzazi sister wakati Mungu anakufunulia neno una wajibu wa kufundisha watoto wako na hata wajukuu wako neno la Mungu Mungu hafunui neno kwa ajili ya kufunua tu angetaka wakati analiweka katika mikono yako na we uwajibike kwa sababu ya hilo neno fundisha watoto na wajukuu na wale wengine ambao wamewekwa katika mamlaka yako na akasema ataanza kufunua siri kwa Ibrahimu kwa sababu anajua Ibrahimu ni mwaminifu na hapa tunaweza kuona Mungu akaanza kufungua ile mihuri saba kwa namna ya kivuli. Anamwambia nitachoma Sodom. Najua dunia hii itachomwa wakati wa muhuri wa sita. Na wakati huo amesimama mbele ya Ibrahimu, wakati Elohim, hakimu wa dunia yote amesimama mbele ya Ibrahimu ni yule muhuri wa saba. Is a seventh seal. Mihuri saba inafunuliwa lakini Ibrahimu haelewi hivyo. 
sisi tunaweza kuiona siku ya leo mpaka Ibrahimu akaanza uombezi maana anaona ya kwamba wakati wa hatari umeingia akaanza uombezi kama Mungu anaweza eh, anaweza kuangamiza Sodoma ikiwa na watu wenye haki tunaweza kujua mambo hayo lakini hakuna watu ambao waliokolewa pale Sodoma isipokuwa Lot na bindi zake wawili sasa Mungu akaanza kuleta ahadi ambayo itampatia Sara na Ibrahimu itawapatia imani iweze kuondoa shaka katika moyo ili waweze kupokea yule mtoto wa ahadi na tunajua kwa hakika Ibrahimu na Sara waligeuzwa mili wakaweza kuwa vijana tena wala haikuandikwa hivyo moja kwa moja katika maandiko lakini imeoneshwa sio kila kitu Mungu huwa anaandika lakini ukiwa mtoto wake atakuongoza kuona mahali kimewekwa Hakijaandikwa lakini kimewekwa mahali. Are we together? Hakijaandikwa kwa wazi lakini kuna mahali kinafichwa katika neno. Na nabii anakuonesha wakati Mungu ametembea Sara alikuwa na miaka tisaini, Ibrahimu na mia ama tisina tisa. Na alikuwa ni mzee sana. Ndiyo sababu alikuwa na cheka akiona hakuna uwezekano wa kupata mtoto na kesho yake wakaondoka katika nchi yao wakaenda katika nchi ya Wafilisti na mfalme wa Wafilisti akamwona Sara na akamtamani na akamtumania eti kwa sababu ni alikuwa mrembo sana katika nchi think about that namna gani akiwa na miaka tisini na nabii anasema huenda Abimelech alikuwa na miaka 30 achukua huyu mama wa miaka tisaini na ndiye mrembo sana kwa nini kwa sababu kuna jambo alikuwa amefanyiwa alikuwa amegeuzwa akarejeshwa katika ule ule urembo wake wa zamani you see that lakini haiandikwi moja kwa moja but imefichwa hapo katika neno ndio sababu nabii anasema soma katikati ya mistari unajua kusoma katikati ya mistari si usome hiyo space iliyo juu ya hii laini na, na, na hii hapo katikati unajua hakuna kitu kimeandikwa pale kusoma katikati ya mistari ni upate ufunuo wa jambo hilo you understand lakini angalia jamu hapa wakati Mungu alileta ahadi sasa kwa Sara akasema nitakuja katika hayo majira mengine na atapata huyu mtoto baina ya Mungu kusema hivyo kutoa ule unabii ametoa unabii katika mwazo 18 na tumesoma leo mwazo na moja wakati Sara jamu hilo likuja kutimizwa na wakati huo Mungu uh, ambapo Mungu alitoa unabii ule na wakati alikuja kutumiza jamu hilo katika Sara, shetani alitokea hapo katikati ili aweze kuondoa ile ahadi. Na alitokea kwa njia Abimelech. Na Abimelech akachukua Sara na kama angechafua tumbo la uzazi, ile ahadi haingepitia pale. Unaweza kuona hivyo ndivyo shetani alifanya katika bustani ya Edeni. Mungu amekuja na spoken word. Hivyo tu amefanya hapa kwa Ibrahimu. Kawaambia waongezeke wazae watoto wajaze ulimwengu na kuweka dunia chini ya mamlaka yao kabla ya kuzaa mtoto mmoja kwa kunena neno spoken word kabla ya kutimiza hiyo ahadi kwa kunena neno shetani akaingilia hapo katikati baina ya kutimia baina ya kunenwa kwa ile ahadi na kutimia shetani akaingilia hapo katikati na akachafua tumbo la uzazi na wale watoto walianza kuzaliwa hakuna hata mmoja alizaliwa kwa kunenwa neno Walianza kuzaliwa katika staili ya wanyama kwa sensation ya mwili, msisimko wa mwili. Ndiyo sababu tunazaliwa katika dhambi, tumeanguka kutoka mwanzo, tumeshindwa, tunazaliwa kama tumepigwa knockout na tunahitaji kuzaliwa mara ya pili. Tunahitaji kuinuliwa kutoka yale matope tumejipata ndani yake. Sio kwa sababu ya kupenda kwako ama kwangu, ni kwa sababu ulizaliwa hivyo na si wewe ulichagua ulijipata namna hiyo. Ndiyo sababu Biblia inaonesha kwamba tunahitaji kuzaliwa mara ya pili. We must be born again. Na ni lazima tuzaliwe mara ya pili ili tuweze kuona kuelewa ufalme wa Mungu. Abimelech akatokea hapo katikati. Anataka kuchafua tumbo la uzazi ili ahadi sitimie. So Abimelech akitokea hapo ndani he was representing Satan alikuwa anawakilisha shetani na amechukua sara na amepeleka kwake nyumbani Mungu akaja katika ndoto akamwambia umekufa you are a dead man na Mungu akaanza kuleta mapigo kuonesha Mungu anaweza kuleta mapigo yote kwa sababu ya watoto wake 
watoto wa Mungu si watu wa kuchezewa ni vile walimwengu hawajui anaweza hata kuua watu na kuangamiza watu kwa sababu ya wateule wake anaweza kuangamiza community kwa sababu ya mteule mmoja na sasa Mungu akaja tumbo za uzazi wale wanawake zikafungwa mapigo yameanza kumwagika pale Abimeleka akapiga nduru usiku kasema umechukua mke wa mtu na huyu mtu ni nabii wangu the man is my prophet kasema unajua mimi ni mtu mwenye haki Mungu Ibrahimu ndiye alinilanganya wewe waacha mambo mengi ni mimi nimekuzuia usinitendee dhambi si si juhudi zako i am the one who kept you from sinning against me huyu mwanamke ungemkuwa umemchafua lakini imekuzuilia not your integrity see that kwa sababu ni Mungu analinda ahadi yake Mungu akitoa ahadi anaichunga sana iweze kuleta matokeo akaambiwa na Mungu nataka urudisha huyu mwanamke na kama hutamrudisha nitakuangamiza wewe na ufalme wako rudisha huyu mwanamke na huyo mtu ambaye alikudanganya kwa sababu unasema alikudanganya tena nataka akuombee asipokuombea nitakuangamiza and you know god, god, god can stumble somebody Mungu anaweza kuwaza mtu namna hii yani huyo mtu amenidanganya sasa naambua tiniende mbele yake nipiga magoti nabii anasema hiyo inaitwa neema ya Mungu that's the grace of god na husikii Mungu akikosoa Ibrahimu hapo na sisemi sasa uanze kudanganya wewe ati wewe ni uzao wa Ibrahimu sasa nianze kudanganya na watu wengine watachapwa na mimi nimedanganya sijasema hivyo nasema angalia hiyo picha ya maandiko uweze kuona neema ya Mungu that's the grace of god na anaambia uende upiga magoti pale ili Ibrahimu akuombee asipokuombea nitakuangamiza it is a message of grace watoto wa Mungu wakikosea ana njia yake ya kuanyosha yeye mwenyewe ana njia yake ya kuanyosha privately anawanyosha lakini mtu akija na kucheza na wao anaingia chini ya hukumu unaona ni Mungu alikuwa anamlinda Sara akiwa mfano wa biarusi ili hatimaye aweze kuleta ile ahadi tazama siku ya leo nabii alisema mhuri wa saba vile umewekwa haueleweki vizuri akasema hata kuna hii sehemu imeandikwa kwa lugha isiyofahamika na akasema hivi usiweke tafsiri yako don't try to put any ism akasema ya kwamba panapo majira Mungu ataangusha hili jambo kwa uvuvio ndani ya moyo wako na akasema tusiweke tafsiri zetu lakini zimetokea tafsiri ngapi baina ya nabii kusema hivyo na hili jambo kuja kutimia kikamilifu tafsiri zimetokea ngapi ndani ya ujumbe manabii wa nane eighth messenger tafsiri ya uongo ya gurumo saba kwa sababu ni shetani akiingia pale katikati baina ya unabii ule kutamkwa na kutimia shetani anaingia alifanya hivyo kule eden alifanya hivyo katika hii ahadi ya ibrahimu alipokuja kwa njia abimelek kuchukua mke wa mtu na sasa shetani anafanya hivyo na ile sababu inafanya Mungu aachilie wahubiri wa uongo katika framework ya ujumbe ni kwa sababu ya kufanya testing ya biarusi kuonesha hapa kuna mmoja ambaye hawezi kuanguka na vile Sara alilindwa na nguvu za Mungu vile alilindwa na, 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 na Abimelech hakuweza kuchafua Sara kwa sababu ni Mungu alikuwa anamlinda Mungu anafanya hivyo siku ya leo si ajabu nabii anasema wakati unapata huu ufunuo wa siri ya Mungu iliona sehemu tatu ufunuo ukiingia ndani yako anasema tumbo la uzazi kiroho linajifunga uweze kufanya uzinzi tangia hapo na kuendelea god is taking care kwa sababu huyu biarusi ni yeye analeta mesia analeta super race analeta super church hebu tusome ujumbe hapa kwa haraka kidogo e, kabla ya wakati kwenda sana Kristo ni siri ya Mungu iliyofunuliwa. Christ is a mystery of God will. Ningetaka usikie anavyosema hapa nabii, hii ni hii ni kama miezi mine baada ya mihuri saba kufunuliwa. E, anasema hivi. E, anasema e, hapa ni aya 549. Ujumbe ni mrefu huu. The Bible said it was fallen angels who sent to Lucifer instead of Christ who they once belonged to 
Biblia inasema ya kwamba malaika waliwanguka walimsikiza Lusi pa kule binguni ibilisi na hao walikuwa ni wa Mungu kwanza nao listen close sikiza kwa makini foreign angels malaika waliwanguka what kind of angels malaika wa gani anasema Luther Wesley Catholic Pentecostals sio Luther kama mtu na Wesley kama watu lakini wale watu ambao walidai wali wanaamini ujumbe wao anasema ni malaika waliwanguka kwa sababu hawakuendelea na hilo neno who kept not their past estate like the angels did and has fell into organization like Lucifer's main hold at Nicaea wale ambao hawakudumisha nafasi yao ya kwanza kama malaika wameanguka na kuingia katika madhehebu kama Lucifer alivyofanya kule ne, e, Nikaia ama Nicaea kule Rome wakati alileta madhehebu what have they done na hawa malaika waliwanguka wamefanya nini Organize a great ecumenical association of ministers wametengeneza kundi kubwa sana la kidini na wahubiri to make an image unto the beast waweze kuleta sanamu ya yule mnyama as the bible said vile biblia inasema and building a christian economy wanatengeneza ufalme wa kikristo a christian economy that will close the doors of this church unaona na ule utaratibu ambao wanatengeneza utafunga kanisa hili la maskani ya Branham and others like it ni hali makanisa mengine ambayo ni kama hili watu ambao wanasimama na neno kwa njia halisi watafungwa na lile baraza la makanisa la ulimwengu na haki zao zitaondolewa nani wanafanya hivyo malaika walioanguka i'm trying to bring you the threefold revelation mystery of god na jaribu kuwaletea siri ya Mungu ya sehemu tatu siri ya Mungu What did they do? Walifanya nini? So that the reasonings of wisdom and education like if did foreign angels did. Hao watu walianguka kwa sababu walianza kuleta hoja wakitumia hekima bila shaka ya kibinadamu na elimu kama vile hawa walifanya. Kwa sababu unajua sisi hatutaki hekima ya kibinadamu, tunataka imani. Ndio na maana nabii akahubiri ujumbe faith versus wisdom. Anasema Anasema hivi Wesley was a man of God but what followed him foreign angels got into it Anasema Wesley alikuwa ni mtu wa Mungu lakini alifuatwa na malaika walioanguka yani wahubiri ambao wameanguka Alright what was the angels first malaika walikuwa ni nini kwanza creative beings of God ni viumbe vya Mungu but fell for Lucifer's wisdom fell for Lucifer's wisdom Walikuwa ni viumbe vya Mungu lakini walianguka kwa sababu ya kufuata hekima ya shetani and you see who they become na wakafanyika nini baadaye foreign angels wakafanyika malaika walianguka an organizations from men of god who has went forth to establish truth in the earth na mashirika ya uh, watumishi wa Mungu ambao wameenda katika ulimwengu ili kuweza kuleta ukweli before that truth could go and, and proclaim it and get onto the real revelation of Christ Foreign angels came in and took it over and made denominations out of it. Mungu anatuma wajumbe, wanaleta ujumbe. Na wakileta huo ujumbe kabla ya ule ujumbe kupata mashiko na uweze kuleta ahadi halisi ya Yesu Kristo, malaika walioanguka wanaingia pale, wanashika jamu hilo na kulifanya madhehebu. Ndivyo Abimelech alikuwa anataka kufanya. Anaongozwa na shetani achukue Sara, amchafue Sara ile ahadi ya Elohim isitimie katika mwanzo 21 na hivyo ndivyo ilivyo siku ya leo kwa sababu biaruso wa Yesu Kristo e, ni yule sara mkubwa mkuu hiyo ni agano na kale huyu alikuwa ni kivuli Mungu analeta neno anasema mambo mengi sana ya biaruso vile muhuru wa saba utakuja kwetu sehemu ya pili itaingia ndani yako lakini baina ya wakati ule na wakati huu mahali ambapo tutakuwa na kanisa kuu super race na super church baina ya Mungu kuleta ahadi na kutimia angalia shetani akinua watu katika ujumbe wahubiri wa uongo wa kuleta tafsiri ya uongo kwa sababu ni Abimelech akitaka kumshika sara ili aweze kuweka kanuni za imani ahadi ya Mungu ikose kutimia ndio sababu unakutana na hawa watu kila mahali wako kwa internet wako wapi na sio watumishi halisi wa Mungu na wanaitwa brother na wanaitwa watumishi wa Mungu. Ni Abimelech, ni shetani akiingia hapo katikati. Lakini vile ambavyo unaona Mungu alimlinda Sara, Mungu anamlinda Biarusi. 
you will come to the promise my brother kwa sababu wakati sasa Mungu alikuja akaingilia na huyu akaonywa vikali sana kutoka hapo akaondokea Sara she was too hot for them now she was too hot to handle ni kama sanduku la agano likiwa katika nchi ya Wafilisti linaangamiza kila mtu linaleta majipu kila sehemu ya mwili is too hot na mtu akicheza na kanisa la Mungu aliye hai jambo kama hilo linatendeka haleluya sasa mwishowe katika yale majira Mungu alikuwa amesema na unajua wakati Mungu aliwaambia nitakuja mwakani hakusema lakini shetani anakuja hapo katikati katika namna ya eh, Abimelech walipatana na hilo jaribu tu lakini Ibrahimu alikuwa ameondoka mahali pake kwanza ili aweze kupatana na huyu vile hawa aliondoka katika ukuta wa neno akapatana na joka na siku zote brother sister ukiondoka kwa neno ujue shetani amekungoja pale nje na amekuwa akikungoja pale very patiently kama nderi unajua nderi anangoja sana simba wale washibe waende lakini ataenda tu kwa hiyo mifupa iliyosalia na shetani imekuwa akisalia pale anangoja ile siku utatoka tu nje ya ukuta wa neno kidogo ili aweze kufanya madhara usalama wako ni wakati unakaa nyuma ya ukuta wa neno kaa nyuma ya ukuta wa neno utakuwa salama na usitoboe ule ukuta wa neno don't breach the wall usifanye kitu ambacho ni kinyume na neno kwa sababu ukifanya kitu ambacho ni kinyume na neno shetani atafuta nafasi ya kukufikia sasa 21 Mwanzo 21 mahali tumesoma basi Mungu akamtembelea Sara. Na alipotembea aka, akaondoa ile shida ya utasa hivi kwamba Sara angeweza kupata mimba. Sasa unajua Sara akiwa mfano wa biarusi na maanisha ya kwamba ni mfano wa uhai. Mtoto unajua ni uzima mwingine unakunya ndani yake. Ana, ni, uha, ni mfano wa uhai ukiingia ndani ya mwili na mwili ni kanisa siku ya leo. Ni mwili ni, ni uhai ukiingia nani ya mwili wa kanisa siku ya leo. Mahali nabii alisema ya kwamba kuna kitu hapo nimejaribu ku, kuangalia si kuona tafsiri yake. Kwa sababu majira hayajafanya nini? Hayajafika but we are moving into that cycle. Hiyo ni Genesis 18. Hata Ibrahimu angeweza kusema hivyo. Ibrahimu tuseme kama ni, ni nabii ni Branham hata jina linafanana. Angeweza kusema kuna kitu hapa Mungu amenifunulia lakini kuna kitu ninaona majira hajafanya nini hajafika hayo majira ni wakati wa Sara kutembelewa sehemu ya pili ya muhuri wa saba. who is a vessel kubeba hiyo sehemu it is you and me wewe na mimi ndio e, vichukuzi ama vyombo vya kubeba sehemu ya pili ya muhuri wa saba. na mwisho wa hiyo sehemu ya muhuri wa saba. mwisho wake ni kwamba ni super is na super church kile ambacho nabii alisema hakionekani vizuri na hatujafika haya majira wakati kinaonekana vizuri kimeshafanyika mwili ndani ya biarusi super race na super church ndio sababu kisomo wa Ibrania moja na mstari wa moja mashujaa wa imani wakiorodheshwa 11 11 Hebrews 11 11 na 11 11 ni saa kumi na mo. isn't it na sisi ni watu wa saa kumi na moja sara akapata imani yule ambaye alikuwa na shuku Sara wakati wa jioni akapata nini? Akapata imani, akahesabu ya kwamba Mungu aweza kutimiza mambo yote. Na akapata yule mtoto. And this is what is happening now. Mungu yule ambaye alileta ahadi akipitia nabii, sasa anarudi tena. Aweze kufanya hili jambo, to actualize the promise. Aweze kulifanya hili dhahiri ili na wewe uweze kuleta yule mtoto mwanaume, the man child, the Messiah, the anointed one the Christ akiwa ndani ya biarusi majira ndiyo haya the image of Jesus Christ na hili linafuatwa na baragumu ya Bwana na baragumu ya Bwana itatupeleka kule angani katika karamu ya harusi ya mwana kondoo but something is happening right now na Sara alikuwa ni mfano wetu can you see the picture brother na yeye kuona vile inaambatana na majira haya tumeweza kuona akina Abimele kwa ujumbe wakijaribu they want to possess the bride Why, why should a man call himself the eighth messenger kwa nini mtu ajiita mjumbe wa nane if it is not to possess the bride na kama ana possess the bride na maanisha ni mpinga kristo anajaribu kuchukua mali ya mwenyewe sio abimeleka anachukua mwanamke ambaye ni wa mtu mwingine 
na mtu ambaye anajiita hivi messenger is trying to have an affair with somebody's wife na huyu ni mke wa Yesu Kristo so what happened abimeleko mapigo alianza kuja na unafikiri wale wanajiita wajume wanane wataepuka judgment is their portion judgment is their portion haleluya wacheni tuombe Mwenyezi Mungu kwa jina la Yesu Kristo pokea sifa na shukurani tunakoenzi Baba ni asante kwa sababu ya neno na mwangaza ambao umetuletea wakati huu wa mwisho na huu mwangaza Bwana ukamulika maandiko haya tuweze kuona siri ya Mungu tuweze kuona fungu letu na tuweze kupata imani ya kutusaidia kuishi kulingana na neno majira haya Asante Baba pokea sifa tusaidie Bwana kwa sababu ya nguvu za Roho Mtakatifu kuweza kufanyika kile ambacho ulisema tungekuwa katika majira haya kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Tunajua tuna udhaifu bila shaka hata Sara alikuwa na shuku lakini uliendelea Bwana kujenga imani ndani yake mpaka mwishoe akahesabu ya kwamba una uwezo wa kutimiza ahadi na mwishoe ahadi ikatimia katika maisha yake. Haya yote Bwana ni bielezo kwa ajili yetu. Ninaomba sisi ambao tunaishi katika uhalisi wa jamu hili uweze kulitekeleza kwa uhakika katika maisha ya kila mmoja wetu. Asante baba, ninaomba utusaidie. Mahitaji yetu ni mengi na unayajua yatimize yote na ni kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Tunaomba tukiamini katika jina la Yesu Kristo.